，一盏茶的时间怎会如此之快？来人呐，去看看我们的太后娘娘死了没有。她若没死，你们就帮她一把。是谁？不可能，容止没有这么快，霍玄也没有这么快。原来是你啊，冯泰。这些士兵是你们冯府的私兵了。马忠良，我劝你立刻放下武器。跟我去向皇上请罪，妄想。不过本相却有意外收获呀，早听说冯家有私兵楚甲千余里，没想到今日包围皇宫，真把你们引出来了。我禀报皇上，皇上他必然会欢喜吧？只要杀了你，我就是评判的功臣，皇上是不会怪罪的。少跟我讲这些屁话，冠冕堂皇。无非是今夜老夫要杀了这个小太后，你们狗急跳墙，才借机劳力。马忠良，你好大的胆子！你才好大的胆子！看看你的这些破兵，怎是我龙鳞军的对手？来人，给我把他拿下！殿下，大事不妙！我们带的守军和投诚的龙鳞军足足有五千人马，可现在败得一败涂地，就算是陈雍统领的龙鳞军也没有这个实力啊！除了一个人，谁啊？殿下，不想死的话，就马上给我滚！我拔红，你骗了我！啊！杀！给我冲！是吗？龙鳞军部分投诚，平城附近的军队没有圣旨，他们不敢轻易集结。此时此刻能出现在这里的只有霍家军，但是他们不是在四周吗？怎么可能出现在西山？如果从一开始，朕就没打算让霍玄去四周呢？你说什么？请陛下吩咐。你猜到了什么？陛下让臣来掩饰阵法，这里却连沙盘都没有准备，可见一开始你就有别的旨意。所谓掩饰一说，不过是掩人耳目。飞凤将军听旨。臣在。朕要你领军。驻守西山。西山？不可能，不可能，这绝对不可能！我当时明明看到的就是……你的探子是否说过，霍玄率军去了司州？你，那不过是疑兵之计。
大军刚刚过了定，便悄悄绕道回了西山。所以，有时候，眼见也未必就是实啊。哈哈哈哈说，你什么时候怀疑我的？这世上就没有不通风的墙。你最大的错误，就是不该收买陈庸，试图瓦解朕的龙鳞军。陈庸，不，哎<笑>，你又猜错了。哈哈哈哈哈哈！哎。抱歉了、啊，马相。太后娘娘，已经平安无事，请出来吧。你不要。在这里张狂，陈庸要知道。放心，他已经没有这个机会了。带上来。混账东西！如果是我收留你，你怎么会有今天？居然敢背叛我！禽兽不如！这世上，我只忠于皇上一人。看来，一开始就在算计我。龙鳞军何等重要，怎能全权交由你一人手上？打从一开始，臣就是皇上送到龙鳞军里，专司负责监视你罢了。你的所谓提携之恩，是皇上为了让我名正言顺留在龙鳞军，特意制造的机会。你这个叛徒！哼，叛徒！皇上提拔你做了龙鳞军指挥使，送你高官厚禄、权势、地位。你却还不满足，竟敢勾结康王，图谋造反，辜负了龙鳞军众兄弟们，更对不起皇上龙恩。真正的叛徒，是你才对。<笑>皇上，皇上，马忠良千算万算，唯独没有算您。我早该想到，以皇上您深沉的心机，怎会放过你身边任何一个大臣？小太后，小心哦！皇上可能在我们每个人身边都放了一个暗探，随时监视。不做亏心事，何惧监视呢？马相，请吧。我自己走，小太后。本相要提醒你，你别太猖狂。皇上年纪比你还小，心机可比你深呢、啊。马忠良败在皇上手里，忠良输的心服口服。可你别忘了，今日皇上布下如此大局。逮的可不是马忠良一个人呐、啊，保重。你怎么了？你，跟我进来。冯大人，娘娘叫你进去。殿下，谁都不许靠近，我自己进去。容旨。费尽心思收买了陈勇，但没有想到
这个龙鳞君的控制权不在他的手上。你能收买朕的龙鳞君，是利用了他们彼此不同的立场和矛盾，这一点朕非常欣赏。只可惜，你的心思没能用在正道上。鹏哥始终不动，是朕命他看清楚，到底有多少人参与了叛乱，又有多少人对朕依旧忠心。毕竟，无论是朝廷还是军队，都已经平安的太久，失去了警惕，早就该整理一番了。陛下。你可知道，我已经派人杀摄政王了。他已经，霍玄会去帮他。若霍玄赶不到呢？如果他撑不到那个时候，只能证明他是无能。一个懦弱无能的摄政王，又怎配堪当朝廷大任呢？参见陛下。你终于来了啊！我以为你死在了乱军之中。托你的福，我还活着。刚刚你也听见了吧？哪怕是你的性命，在他心里也不算什么。我们都是棋盘上的两颗棋子。陛下，还有一件事情，我很想知道。问吧。你明明知道我要谋逆，为什么还要继续西山之行？朕就是想知道，面对自己的亲兄弟，你到底能做到什么地步？你在撒谎！你就想看我为地位疯狂？你想让我跟摄政王互相残杀？你就是这样的人。我们之间的矛盾，你早就知道了，但你就默默的看着，甚至还假借信佛出世为由。你是想让我们分出胜负？你想让我们斗个你死我活？因为，你根本没有一个信佛之人的仁慈之心。你是一个满手沾满鲜血的刽子手。康王，你错了。陛下没想置你于死地，直到刚刚，他都在给你回头的机会。回头？是。陛下在等你幡然醒悟，可你没有丝毫悔改。只是满心怨恨，你看不到陛下的心痛，也看不清自己的选择。至少我已经看清了这个道貌岸然的帝王，我看清了他的冷酷之心。康王，够了。皇兄，你说的对，朕对你非常失望。你昨天若真是一剑斩下，朕还会佩服你心狠手辣，再一句果断敢为。只可惜，你空有一腔野心，却没有足够的魄力。若是朕手持利剑，就绝不会让他落空。如果你指的是一颗豺狼之心，很抱歉，我没有。这一点，我们没有什么共同点。来人！陛下，将康王押解回宫。是。嗯，终止。狡兔死，走狗烹。今天我完了，总有一天也会轮到你的。你,你也想质问朕，是不是？臣不敢。你不敢，但你的表情已经出卖了你。你和康王一样。都认为朕这么做就是想看你们自相残杀，对吗？臣一直认为，康王虽然野心勃勃，但却算是个枭雄。他可以杀尽天下任何人，但绝不会伤害自己的亲兄弟。事实证明，臣没有看错的。但臣不是慧眼，偏偏看错了陛下。你到底想说什么？西山行猎。陛下重伤，臣心急如焚，连夜赶路。只要给我足够的时间，我就能想到问题的所在。可臣还是义无反顾的来了，因为陛下有危险
，因为陛下需要我。就算臣死在阴谋之中，臣也绝无二话。但臣万万没想到，这一切都在你的计划之中。那又如何？说到底，都是他野心膨胀。你明明可以防微杜渐，不给康王行刺的机会，但是你来了。你明明可以暗示我，让我提前做好防备，但你却没有。前者。你眼睁睁地看着康王发动反叛，后者，你无所谓地看着我复险。康王想问的，也是我同样想问的。我们都是你的亲人臣子，为什么还要将我们玩弄于股掌之中？不管你捕获了谁，都是你的至亲。你在怪朕心狠？臣没有这样说，朕这么做就是想看看。你们到底要让朕失望到什么份上？臣不明白。好，你不明白，朕就说给你听。你儿女情长，英雄气短，得罪了满朝文武，伤了朝之根本，此罪一。平城暗潮汹涌，康王动作连连，你却没有提前察觉，还做着朝廷稳固的春秋美梦，此罪二。身为一朝摄政王，责任重大。哪怕朕在西山驾崩，你要做的第一件事不是赶往西山，而是主持平城大局。可是你呢，竟然成匹夫之勇，将肩头重担抛诸脑后，死罪三。朕为了这个朝廷费尽心思设下此局，你竟敢生生质问，简直枉费朕的一片苦心。滚出去！你都听到了吧？我听明白了，康王图谋不轨，皇上顺势而为。目的是为了引出马忠良和他的同党们，将他们一网打尽。可是，这对你来说不是根除了后患吗？是吗？当然是了。如果皇上真的关心我，又怎么会眼睁睁的看着我去死？若不是霍玄及时赶到，我现在早已经是一具尸体。所谓的根除后患，又有什么意义？康王千错万错，但是有一点没说错，我的确不了解皇上。不明白他为什么年纪轻轻就如此狠心，可以将我们同时压到刑场上，还说的那么大义凛然，毫无愧色。啊，中旨，中旨，霍将军，还不去追？中旨，不，我要见皇上